আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সবচেয়ে বেশি চাহিদা বাড়ছে প্রগতি ও সুরক্ষা স্কিমে ঢাকা চট্টগ্রামে দুই স্কিমের গ্রাহক বাড়ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকদের সর্বজনীন স্কিমের আওতায় নিয়ে আনা বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন নীতি নির্ধারকরা তবে সার্ভার জটিলতার কারণে অনেক নিবন্ধন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে শারফুল আলমের রিপোর্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউ পেনশন এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেনশন প্রাপ্তির সকল কাজ সম্পন্ন করা যাবে অবসরের পর এতদিন শুধু পেনশন পেতেন সাড়ে এগারো লাখ সরকারি চাকরিজীবীরা তবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর পর এতে বেসরকারি খাতে কর্মজীবী মানুষের আগ্রহ বাড়ছে শেষ বয়সে আর্থিক সুরক্ষা পেতে এ উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছেন অনেকেই এখন পর্যন্ত প্রগতি ও সুরক্ষা স্কিমে মানুষের বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এই দুটি বিভাগের জেলা পর্যায়ে যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের সংখ্যা বেশি যারা সরকারে চাকরি করেন না বেসরকারি পর্যায়ে চাকরি করে তারা হলো প্রগতি স্কিমের আওতায় আছেন আর আমাদের সুরক্ষা স্কিম যেটি যেটিতে সকর্মে যারা নিয়োজিত এই চারটি স্কিমের মধ্যে এই দুটি স্কিম থেকে বেশি সারা পেয়েছে প্রশাসনিক এবং ইমপ্লিমেন্টেশন চ্যালেঞ্জ আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো যে জনগণকে এখানে আনার চ্যালেঞ্জ ব্যাংকের পাশাপাশি পেনশনের টাকা জমা দেয়া যাচ্ছে বিকাশ নগদের মতো মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমেও এ খাতে পাওয়া অর্থ সরকার বিনিয়োগ করবে সেখান থেকে পাওয়া মুনাফা যুক্ত করে দেয়া হবে পেনশন বেশিরভাগটাই তো হলো সাধারণ মানুষের টাকা এই বিনিয়োগটা থেকেই কিন্তু পেনশনটা আসবে সেটা যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে কিন্তু এইটা পরবর্তীতে একটা বড় ধরনের সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে এই পেনশনটা দেয়া একজন গ্রাহক কমপক্ষে দশ থেকে সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত চাঁদা দিয়ে মেয়াদ শেষে বারো গুণ বা তারও বেশি পেনশন সুবিধা পেতে পারেন পেনশনের টাকা সরাসরি যুক্ত হবে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে এজন্য কোথাও ফাইল দিয়ে ধর্ণা ধরতে হবে না তবে শুরুর দিকে সার্ব জটিলতায় অনেকেই নিবন্ধন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন অবশ্য দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পেনশন কর্তৃপক্ষ শারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বাণিজ্যিক ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায় দুবাইয়ের সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি শেষে আজ স্থানীয় সময় রাতে জোহানেসবার্গ পৌঁছাবেন তিনি বুধবার বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার যৌথ আয়োজনে ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট এবং रविवार কক্সবাজার শহরের আবাসিক হোটেলে আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুদ্দিন হত্যার মূল অভিযুক্ত রাষ্ট্রফুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করা হয় কক্সবাজার সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন গ্রেপ্তার হওয়া আশরাফুল ইসলাম কক্সবাজার পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোমবার সকালে শহরের হলিডে মোড় এলাকার সানমুন হোটেলের একটি রুম থেকে কক্সবাজার পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক বন পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাইফুদ্দিনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ মুন্সিগঞ্জের বেপরোয়া নৌ চলাচল বন্ধে অভিযান চালিয়ে বালুবাহী তেরোটি বালখের আটক করেছে নৌ পুলিশ সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালানো হয় ধলেশ্বরে মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চলাকালে বৈধ কাগজ না থাকায় বালখেডগুলো আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের নৌ পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা আন্তর্জাতিক সংবাদ 
পনেরো বছরের স্বেচ্ছা নির্বাচন শেষে দেশে ফিরে গ্রেফতার হলেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাবত্রা তাকে জেলে নেওয়া হয়েছে সকালে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যান দুর্নীতি দায়ে সাজাপ্রাপ্ত থাকসেন তবে দুর্নীতি দায়ে দীর্ঘদিন জেল খাটতে হবে না এমন নতুনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারবেন এমন আশ্বাস সেই দেশে ফেরেন তিনি থাইল্যান্ডের সাবেক এই প্রতাপশালী নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অপরাধে দশ বছরের সাজা বহাল রয়েছে যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই দাবি তার গণমাধ্যম বলছে তার দীর্ঘ কারাবাস কারোরই কাম্য নয় কারণ দেশে এখনো তার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিতর্কিত রাজনীতিবিদ চুয়াত্তর বছর বয়সী থাকসিন দেশের দুবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দু সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন দু সালে তিনি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর স্বেচ্ছা নির্বাচনে দেশ ছাড়েন ও লন্ডনে পৌঁছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে তিন মাস ধরে চলতে থাকা অচল অবস্থার মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার রাজনীতির জন্য নতুন মোড় যদিও অনেকদিন ধরেই তিনি দেশে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ভয়াবহ দাবানলে ভস্মীভূত মাওই দ্বীপের ধ্বংসযজ্ঞ সরাসরি দেখে হতবাক হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষতিগ্রস্তদের অসহায়ত্ব দেখে আপেগ আপ্লুত হয়েও পড়েন তিনি সোমবার হাওয়াই রাজ্যের ওই দ্বীপ পরিদর্শন করেন বাইডেন একশো চোদ্দ জনের মৃত্যুদেহ উদ্ধার হলেও আটশো পঞ্চাশ জন অধিবাসী এখনো নিখোঁজ রয়েছে সেখানে কেমতলা বিপ্লব জানাচ্ছেন বিস্তারিত গত আটই আগস্ট শুরু দাবানলে মাওই দ্বীপের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর লাহেনার নব্বই শতাংশ স্থাপনাই পুড়ে গেছে সেখানকার তেরো হাজার বাসিন্দার প্রায় সবাই এখন উদ্বাস্ত ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করছে ফেডারেল সরকারের এক হাজারেরও বেশি কর্মী সোমবার সকালে মাওই পৌঁছেই সেখানকার মেয়র ব্রিসেনকে সাথে নিয়ে দাবানলের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে বের হন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পরিস্থিতি আগেই জানানো হয়েছিল তাকে কিন্তু ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখে হতবাক হয়ে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা পুড়ে যাওয়া গাড়ির সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে প্রাথমিক হিসেবে বলা হচ্ছে ভয়াবহ দাবানলে মাওয়ের ক্ষতি হয়েছে অন্তত ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিমানবন্দর হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়িঘর সহ ধ্বংস হয়েছে প্রায় দুই হাজার স্থাপনা একশো বছরের পুরনো শহরটি পুনর্গঠনে ফেডারেল সরকারের পূর্ণ সহায়তা দেওয়ার কথা জানান জো বাইডেন পুরো দেশ আজ শোকাহত কিন্তু যতদিন সময় লাগুক আমি এখানকার মানুষের পাশে থাকব এই পরিস্থিতি সামলাতে কিছুটা সময় লাগবে কিন্তু যতদিন না অবস্থা থেকে পরিত্রাণ মিলছে আপনাদের সহায়তায় সর্বাত্মক চেষ্টা করব মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন এই শোক শুধু মাওয়ের বাসিন্দাদের নয় গোটা আমেরিকার মার্কিনিরা সবাই দুর্গত মানুষের পাশে আছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি ক্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা খেলার খবর এশিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ তেরো বিভাগে শিরোপা জিতে দেশে ফিরেছেন আরাফত মোল্লা চীনের দালিয়ানে তিরিশতম এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের প্লেট পর্বে আরাফত হংকংয়ের ট্যাং উই হংকে তিন দুই ব্যবধানে পরাজিত করে শিরোপা জয় করেন এক সপ্তাহের প্রতিযোগিতা শেষে রাতে ঢাকায় ফিরে আসে বাংলাদেশ স্কোয়াশ দল এ সময় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন নিজের দেশের জন্য খেলছি নিজের খেলাটা দিছি এই বাংলাদেশে আরও বেশি গোল আনবে এবং প্রত্যেকবার চ্যাম্পিয়ন হবে ইনশাল পঞ্চাশ বছর পরে আমরা প্রথম মেডেল পেলাম এটা সত্যি একটা গর্বের ব্যাপার স্টার্ট ওয়ান স্পোর্ট ইজ মোর ডিফিকাল্ট ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং অ্যান্ড আই লাভ দিস কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড আই ফিল দ্যাট অ্যাট দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইউ ভার সাকসেসফুল দর্শক এবার জানো বিস্পাহানি শেয়ার বাজারের খবর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চারটি মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টের কমিটি গত তিরিশ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ইবিএলএনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড সাত শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে পঁচিশ পয়সা আগের বছর আয় ছিল এক টাকা বাইশ পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে এগারো টাকা ছেষট্টি পয়সা পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড ইউনিট প্রতি আয় ছয় পয়সা আগের বছর ছিল একত্রিশ পয়সা সম্পদ মূল্য এগারো টাকা সত্তর পয়সা পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ড দুই শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে পাঁচ পয়সা আগের বছর আয় হয়েছিল পঞ্চান্ন পয়সা সম্পদ মূল্য এগারো টাকা আঠারো পয়সা পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড আড়াই 
আয় শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে ইউনিট প্রতি আয় 1 পয়সা আগের বছর ছিল 34 পয়সা সম্পদ মূল্য 11 টাকা 25 পয়সা সবগুলো ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 12 সেপ্টেম্বর দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে